上班率才五十几趴，所以我觉得不至于到那么的烂。对，然后我也觉得不至于到那么的高。哦。Hello， 大家好，我是志奇。Hello， 我是宝妮。那今天呢，是我们过年特辑的其中一集哦、喔。那我们要来聊聊的是，就是2021年比较厉害的几部影集。那我就找来了比较常看影集的朋友，就是宝妮，跟我们一起来聊聊。那我们是选了2021年上映的，然后 IMDB 里面分数最高的十个影集。然后同时呢，我们今天是以台湾的合法平台你看得到为主。那你台湾如果看不到的呢，我们就直接把它提出。那宝妮，我很好奇，就是你们一般在选这一个十大影集的排行榜的话，你觉得 M D B 或者是烂番茄哪一个参考的标准比较好？我自己比较常去看烂番茄啦，其实烂番茄，因为 M D B 其实还蛮容易被冠分数的。OK， 就譬如说，可能一部像《黑豹》一上之后，就会出现非常非常多非裔美国人，就会去把它灌到十分满分这样，然后它分数就被灌到很高、哦，所以它要花很多时间才会慢慢的往下来。对对对对,對。那为什么烂番茄会比较准一点呢？因为烂番茄它有分影评分数和观众分数，然后我个人都是比较参考影评分数。OK， 因为我会觉得影评分数这边会比较接近我个人。人你的喜好，对对，我的个人的喜好这样。过去有什么经验是，比如说 i n d b 很高，然后但你觉得哇，这个东西真的不行，或者是烂番茄很高，你觉得不行的吗？我最近有一个案例是烂番茄很低，但我觉得明明就还可以，嗯、就是永恒族。永恒族烂番茄才五十几趴，哇，太低了吧？影评偶尔也是会有一些失真的情况。永恒族，你有看吗？我看了两次，因为我第一次去还中间食物中毒跑走，超白痴。哦，是哦，因为我觉得不至于到那么的烂。OK， 对，然后我也觉得制作人不至于到那么的高。好，那我还是比较参考哈。<笑>我,覺<得><笑>我觉得你就参考你自己吧。那么来看看我们的榜单，它第一名呢是印度的 Aspirant， 这个台湾看不到，所以我们就直接把它跳过。它有九点七分诶、欸，好高、哦，应该是印度人非常多吧？哦，这有可能，因为它是有看就是投票的数字、嗯。然后第二个也是印度的 Dimdora， 它是九点六，一样是我们台湾看。看不到的，所以这两个我们就逃过哦。第三名是奥数，这没有意外吧？这毫无悬念。我觉得毫无悬念。我觉得必须要花一点时间来介绍一下《奥数》这部片。哦、好看，《奥数》它是英雄联盟的动画，而且在英雄联盟这个游戏里面没有那么多的那么完整的故事设定對對對，但是它炒到里面几个角色，包括像是吉克斯，应该算是几乎以他为核心。对，然后还有 Vi， 呃，对 ，Vi、呃、對 Vi 就是他的姐姐。哦 c a t l i n 呃，对 c a t l i n 是算是一个呃警卫，一个贵族的警卫、嗯，然后。里面的动画表现其实就是非常的厉害，有够猛的，而且他的那个作画风格我超爱的。哦，他作画风格很像是一张又一张的美术设定集，他全部都是油画感的动画。对对对，他就是每一个画面就截图下来都是桌布的那种，完全是很夸张。然后我觉得在看这个东西的时候，让我感受到了之前迪士尼说过，就是你脑袋里想的东西，他都可以把它画出来。在现实的因素之下，我们有很多的敬畏其实做不到的，嗯、可是，在动画里面你就是能够做到，然后你能够让它变形，或者是它就一开始大。大部分的时候是仿油画美术设定的那种表现、嗯，但是有的时候他会突然加上一些手绘感的东西，對對對让他想要变得可能疯狂的状态，或者是呃加上一些很逐格的，像是。草稿的东西进去，哦，你看的好细哦、喔。对对，因为自己做动画就会觉得啊、哦，太好了。我自己很喜欢，就是 Jinx 跟那个小男孩，就是 Boy Savior 那一集，他们就是两个小小时候的好朋友，哦、然后他们要对打的时候，那個、超嗨，就变成那个画风，然后觉得哦，超酷的。我没有看过动画是这样子玩的，真,真的非常的厉害。因为我自己也是没有玩英雄联盟的，然后所以我对那些小色的故事都不太知道、嗯，但是就看完了之后就开始狂查，然后我就很感慨，就觉得说、嗯、啊，不同的商业模式你能够砸的钱真的。不一样。对于奥数来说，它不需要靠这动画回本、嗯。可是对于其他一般我们过去看的日本动画来说，它其实是需要靠。那个东西以外的，可能例如说卖周边啊，什么东西把这个东西赚回来。对，但是他不需要，我就是当宣传片去砸，反正我英雄联盟就已经赚赚爆钱。现在大家都说他是被游戏耽搁的动画公司。对对对。总之，我觉得这个是实至名归了，大家真的可以看、嗯，而且就在 Netflix 上面而已。这也是我去年度觉得最喜欢的一部 Netflix 影集。好，再来这个是美国影集的这个 Dexter New Blood， 那一样我们它是台湾看不到，所以我们把它跳过去哦、喔嗯。那大家如果有兴趣的话呢，我们画面上面都有简单的介绍，大家都可以自己去看。那再来第。五名是这个《孟买恐攻日记》，它是在 Amazon Prime 上面的。嗯、这个你有看过吗？没看过。
我们来看一下，它大概是一个怎么样子的片子。它是一个医疗的职人剧，然后有点带惊悚的。二零零八年十一月二十六日，真实发生在孟买的恐攻为一个背景的设定。那故事以医院急诊室为背景的这个医疗惊悚片。那本系列它探讨了医院医护啊，还有急救人员在处理一场巨大危机所面临的一些挑战。所以到时候呢，大家如果是对这样子东西有兴趣的话，也可以去看一下。但我蛮意外 ，Amazon 虽然上面也有就是印度的原创作品的，哦、我觉得应该有，因为印度的毕竟人口他们很多，所以如果像是 Netflix 啊或者各个地方他们要打印度的话，他们一定需要印度本土的 local 去、嗯。好，那我们再来看一下是第六个，就是《无敌少侠》（Invincible）， 你有看吗、欸？这个是我很想看，但是我没有看的。OK， 这也是 Amazon Prime 上面的，嗯，它是八点七分。那这个东西是什么？可不可以跟大家介绍一下？他是不是说有点像是动画版的《The Boys》？对对对对对，很血腥的感觉。我觉得现在大家因为分众的关系，我们过去可能在电影院或者是在呃电视上面能看的东西都会比较偏普遍，对，或者是有个大众口味。但现在反正分众市场，大家就开始狂做一大堆很深的、很很刁钻的。嗯，所以它是一个暴力的英雄片嘛，我们应该可以这样讲，应该是可以这样说啦。而且它是动画，所以它呈现上一定很多很有创意的东西。对，就是各种爆头啊，但是太多东西要看了，就还没有看。它是一个呃，算是超级英雄的成人动。化影集主要马克他是人类与外星人的混血，然后该星球的人呢都力大无比，而且有着超能力，就是跟超人有点点像。然后，但是他到十七岁觉醒了之后，开始接受父亲的训练，以无敌少侠 Invincible 这个身份就在世界里面登场。然后，反正就是呃，血腥度就非常非常的高，所以大家。要看的时候，小心你的侄子不要在旁边。这个图案很有名，这名很有名哎。对对对对对。第七名是英国的影集《It's a Thing》，呃，你有看过吗？没有。好，这个台湾也看不到，不到所以我们一样，我们先直接把它跳过。那<笑>再来是《毒液》这个《Dope Sick》，这个你有看过吗？八点七是 Disney Plus 上面。但是我也蛮想看的，我我看了就是介绍之后，觉得蛮有兴趣的。然后它的原始故事设定是一个真实的事件，然后改编自美国的同名畅销书，揭发这个止痛药大厂普度制药是如何积极的推销有高度成瘾性的鸦片类的止痛药，然后导致美国这类的药物泛滥成灾。一九九九年以来，有五十万的美国人因为用药过量而丧生，好像可以看，感觉是美国的观众会非常有共鸣感的一个。对，如果是真的有历史事件的话，那时候他们可能就会看到爸爸妈妈在那边聊说，哦，那时候其实叭叭叭怎么样怎么样，对，而且是用药有关的东西，他们。应该就是超级有感的。下一个是《东城奇案》，这是八点五，这是 Catch Play Plus 跟 HBO Go 都有的。这个你有看过吗？ Oh, 东城奇案，它主要在讲说宾州一座人际关系紧密的封闭小镇，那居民生活呢，大多都困顿失落，然后警探他们着手去调查一宗宗的这个谋杀犯罪案件，然后同时处理一些困扰的家庭问题。嗯、这听起来也很美国哎、欸。对啊。所以在这边，反正就是因为犯罪事件呢，<笑>可能都随时会发生，然后彼此身边的人都不能够相信，大概是一个类似像这样子的一个故事。怎么办？我就是始祖刘仔，我就前面都没有看过，前面这些是纪录片什么之类类型那种，就是改编真人真事，这种没看过。但是。通常纪录片啊，或者是历史故事，在 IMDB 上面分数都会特别高、嗯。哦，为什么？我不知道，就特别有感，让人想要冲动去按一下，想要被让这个事件被更多人知道之类。应该吧，就是一种就是号召，或是哦，因为它有议题的政治表态。对，我们再来看一下第十，这个女佣浮生录 Made 八点四哦 ，Netflix。这个我没有看过，这在讲什么样的故事？这个这个、很好看，他就是在讲一个单亲妈妈哦，她她就是一个未婚怀孕生子的一个很年轻的一个女生，嗯、然后她的男友会家暴她，哦、所以她就是有一天她就决定连夜就带着她的女儿就是逃离家里这样子，嗯、然后她就是因为她是比较描绘。那种社会底层、那种市井小民的故事，然后就会看到这个女主角，她就是很年轻，但虽然她很聪明，但是她的身边的所有的人可能都是不是最会做正确的人生选择的那种人，包括她的爸爸，包括她的妈妈和她的男友。然后我就觉得说，哦，虽然她的就是很多经历都那么的惨，但是就是没有一个角色是坏人。我觉得她就只在描述描绘一个就是。人人性在一个底层的一个状态，然后他在那边挣扎的过程中，就是很多很微妙的心态转变，然后我蛮喜欢的。哦，然后你可以同理到你原本不会同理的一个状态。对对对对对，目前是一季共十集哦，这也是刚好大家在过年的时候就可以慢慢把它看完对对对。它应该不会有第二季了。哦，嗯、那这样很好哎、欸。太好了，迷你影集发明真的太好了。我觉得很长的真的是加入很困难。对对对，我觉得很适合现代人。好，大家去看一下。那再来第十一名，这应该基本上大家就比较看过，就是《洛基》（Loki）， 然后八点三分在 Disney Plus 上面。嗯、这个这个故事，我想看，应该算，反正大家看到这边就就是应该都知道
终局之战后面发生的一些事情。对，反正基本上，呃，在终局之战的那个时候呢，因为有一大堆人嘛，他们跳跃的时间线，他们跑回到了呃，我想想看，就是第一集应该说复仇者联盟一的时候的时间线，然后他们去拿宇宙魔方。那拿宇宙魔方的时候呢，发生了一点点事故，就是浩克不小心打爆了钢铁人，然后钢铁人的手上宇宙魔方就飞走，然后掉到了洛基那边。那洛基把他偷走之后，他就逃离。可是这个逃离呢，让那个时间线产生了一些巨大的变动。那在终局之战里面，他并没有去交代这件事情的后续。嗯、可他后面呢，就是直接接到了洛基里面，對對對然后他就是在讲说，哎、欸，他跑到了另外的时间线之后呢，有一个叫做。时间管理局，然后他们有一条所谓的神圣时间线，在这个时间线上面呢，就是这个世界应该要前进的方向。嗯、可是，在这个状态之下，洛基因为他离骗你的，所以他可能会必须要被消除啊，或者是呃要产生一些事。但反正最后又发生了一些别的原因呢，决定他们要合作去解决一个事件。嗯、所以算是你觉得是好看吗？你喜欢吗？我觉得我蛮喜欢的，蛮喜欢。他表达的概念是过去的漫威宇宙是完全没有的一个东西、哦，不是说什么一群英雄集结然后解决一个问题，他是一个。在探讨洛基的个人内心世界的转变的、嗯，因为洛基本人的角色设定就是比较有趣的一个角色，所以他在这边把聚焦到洛基之后，我觉得能谈的东西比漫威原本的再深一点点。对，然后呃，至少你不会看到就是。一堆英雄打架，对。如果你是厌倦英雄打架的话，我觉得，但是你对漫威这个宇宙是有兴趣的，其实可以过来看一下。然后 Disney Plus 很简单。好，那再来第十二是美国影集的《Resident Alien》，这个台湾看不到，所以我们把它跳过去。那第十三是《破案三人行》，八点一是 Apple TV， 它是美国的影集一季，共十集，然后它是喜剧的犯罪，还有三位对于犯罪相当着迷的陌生人，因为他们居住的这个大厦里面发生了谋杀案，所以三人组呢就开始运用他们对于犯罪的了解。来调查一个真相，那特色就是案件不复杂，然后推理的过程也不烧脑、嗯，然后最大的看点就是看角色之间的互相吐槽跟讲干话。哦、喜欢这种的哦，这种很轻松哎，就是可以吃饭配着。因为其实我没有很喜欢推理的剧情，因为你会怕错过一些小细节。对，而且我有时候会觉得那种推理的东西都是编剧说了算哦，真的。就是、我在那边推理老半天，其实也不见得会给，就是是照我想的那样。而且就是很多证据前面他其实都没有跟你讲，对，他都是后来就突然在解的时候才跑出一个画面，然后就觉得很。生气就是这跟柯南的解密有什么不一样？就是他知道了、啊，就只是这样子。好，我每次看这种电影，我都会生气，是不是？我会超暴，我会超暴怒的。我就觉得，就是编剧一个上帝视角在捉弄观众、啊。你你干嘛这样子？然后最后跑出来一个就是没有意义的角色，或是没有做什么连结的人，到底他犯罪的关我屁事？<笑>很气，很气。<笑>下一个哦，鱿鱼游戏，这个应该所有人都知道，基本上就是一个有点类似大逃杀系列的作品。然后，反正大家玩一个游戏要去争多钱，有像 Mr. Beats 会拍出来的东西，他后来真的也拍了一个。嗯、你喜欢这部吗？这部我觉得意外的还不错。我觉得它是一个。非常懂自己的 T A 要什么的东西，对对，他就一些呃，因为我们看日本漫画人，可能很多人就会觉得说啊，这个东西你知道我又没有什么斗志，然后都会凭凭运气，然后或者啊还有更好看的，但我觉得他就是没有要 fucking care 这些人。对，而且就是日本以前的这种像大逃杀、啊、这种生存游戏、嗯，其实很多游戏规则都设定的太复杂了，对，都看不懂。对对，它就是一个非常高概念，然后就是它每一每个关卡赢的关键其实都是运气。对，他就是要告诉你说没有，就是凭运气，你们用什么来凭运气？一样，人生其实有时候真的就是运气。该送便当的就送，然后该写新的就写新。对，该埋伏笔的就给他埋。对，对对,對，让你讨论的。然后我觉得他符号运用的是好的，就那些东西他都会在现实世界当中产生很多的涟漪、嗯。所以，例如说，呃，我们就看到现在的夜市啊，小吃他们就开始卖碰糖了。然后，<笑><笑>对，或者是全全是方方三角形的东西它，它是一个非常高概念、很好模仿的东西。像是那套服装也是在万圣节的时候多少？对对对，我觉得这个。非常聪明的形象，我觉得就是他们很懂得要怎么样做这整件事情，所以他是一个真的很知道自己的 T A 是谁，然后面对的观众是谁的一个、嗯，而且那些东西都是跨语言的，对，就是你的颜色，你是只要你看过，你今天不用讲鱿鱼游戏或者是呃英文的 Squad Game， 你就是知道，所以我觉得这真的蛮厉害的。就台湾可能我们要往那边去学习，才会能够真的走到世界。嗯、那再来是第十五个，也是最后一个，就是汪达与幻视。这个我还没有看，你有看了吗？我有看，我蛮喜欢的，蛮喜欢。他是在讲什么样子的故事啊？他就在讲说，就是因为幻视，比如就就死掉了嘛。对，所以就是汪达，他就本来就是一个心灵上很不稳定的一个角色，嗯、所以他就创造出了一个。世界，就他用他的能力创造出了一个平行时空， okay. 还是是一个有点像他自己一个防护罩里面，他创造一个世界叫做西井镇，然后在这这个镇里面的时空年代是会一直转变的。OK， 就是会随着他的
就他可能小时候看过很多电视节目，所以他就想象中哦，他最理想的美国梦的生活是这样，然后他在那个世界里面模仿出一个他跟他老公他想象的一个很美好的生活。我觉得他是在探讨他的创伤的部分。哦、oh. ，就是 Wanda 这个角色的创伤，然后他后面也交代到，就是“绯红女巫”这个称号后来是怎么而来的。哦，这个也是也是在铺后面的电影啦。没错，就是接下来《奇异博士》的电影。对，没有错。所以我想说，最后我们可以分享一下个人私心推荐的，或是你真的想吐槽的。像是那个《神话任务》，就是一个我觉得必须要看的。他是在去年推第二季嘛。嗯。然后再来还有一部叫做《午夜弥撒》。午夜弥撒，这个我没有听过。对，然后他是在 Netflix 上面的一个影集。OK， 然后他的那个导演，他的制片是之前《鬼庄园》还有那个《鬼入侵》的导演。你有看过《鬼入侵》吗？这个没有，我没有看。就是一个，就是非常好看的一系列的鬼故事。然后这个导演的风格就是在那个很灰暗的剧情中，可以找到一点点人性光辉。那我蛮喜欢的。嗯、然后《午夜弥撒》就是它有一点点超自然的元素在里面。OK， 然后它是一个我不能够讲太多剧情，然后。不然会直接爆雷的一个故事。大家看《午夜迷上，我们会放图片在画面上。那就是一个小镇上面发生了一连串的神秘事件，然后有一个牧师很可疑这样子。OK 之类的。好、哦嗯。然后还有一部叫做《致命典籍》，我也很喜欢。Click b a k 哦，这个我不知道、欸。这个很好看，它也是 Netflix 上面的。OK。对，然后它就是从一桩命案，然后透过一些 social media， 然后大家资讯就是爆炸的一个方式去侦查。他的那个命案是怎么发生？哦，对，然后我觉得是现代人看是还蛮有共鸣感的一个故事，这样子。好，这个是大概多少集啊？它也是迷你影集，它好像也是八集之类的。八集这种东西就是你看得完，推荐你看一下《午夜弥撒》，还有就是《Click b a c 都是只有八集。OK，、嗯、我自己会推的话。如果是很主流一点的，我可能会觉得《蛇货》其实还蛮有趣的，大家可以看一下。哦，我没看过。哦，《蛇货》它就是很很多人没有看，它是它也是一个真实事件，在描述算是泰国那边的，它是假的珠宝商、嗯，然后他到处找一些背包客，然后把他杀掉，然后用可能用毒啊，或者是就控制他们这样子、嗯。然后他们是夫妻档，然后就一起做这件事情。然后因为呢，有一个警察就觉得这件事情实在太过分了，然后那时候就杀了一对荷兰的情侣，那荷兰的外交官的其中的一个算是助理，嗯、然后。就在那边去负责这整件事情的推动，然后在过程中遇到非常多的阻力，例如说可能是有将军来挡啊，然后或者是外交部不想要负责啊，不想要帮忙，然后这整件事情都是真的，嗯，所以他就把他演得很好，然后以及他们最后怎么逃到哪边，然后他们要怎么样去想办法把这个抓住，然后是哪个哪个人出来出现了，然后后来突然醒过来了，然后来帮他们，那他会沉闷吗？不要沉闷，它前面都蛮可怕的，真的、哦，就是拍的蛮蛮真实的。然后你会觉得被控制。跟政治瓜葛有关的东西，通常通常都会拍的很严肃。哦，不会不会，它就是蛮，我觉得来说它是偏主流的。哦，真的哦。对对对，我觉得可以看一下，它也是很短，应该六集还八集。所以它在什么上面啊？它在 Netflix。然后如果是比较非主流一点的话，我想要推荐大家可以看一下那个《流行大百科》。也是算是迷你影集的一种，它一集就是对很疗愈，它一集大概就是二十分钟到三十分钟，然后再讲一个知识或者一件事情，例如说，它在讲我们的皮肤。然后他就带你认识说，哎，你的皮肤为什么今天会有很多的保养品？嗯、为什么会有很多的呃这个肥皂跟皮肤的这个历程？然后你的上面维生物是怎么帮助你的、嗯？然后就会对你的皮肤有完全不同的认识。嗯、还有介绍狗，就狗跟人类之间的关系。然后你从狗身上你可以学到什么样子的东西。哦、然后我那时候就是把这个东西推荐给身边很多很多的好朋友，嗯、然后他们就看了之后就你会学到很多很多。嗯，然后你也会跟家人有一些话题，因为它是很生活的，对对对所以蛮推。大家可以去看一下，它是不是一集蛮短的？对，十几二十分钟到大概最多三十分钟吧，所以大家都可以去看看。好，那今天的这一集过年特别计划就分享到这边，就谢谢宝妮，然后也欢迎大家在下方留言区分享自己推荐影集，或是今天提到的哪一个影集呢是你最喜欢的？那最后，如果你喜欢这个影片呢，欢迎分享出去，让更多人可以一起来认识这么好的影集作品。那么今天这一期就到这边告一段落，我们明晚再见喽。